大家好，宠粉的姨太又来了。明星在大多数人眼里是一个十分让人羡慕的职业，他们到哪里都是星光熠熠及万千宠爱于一身。可俗话说得好，树大招风。随着流量的逐渐变高，明星的一言一行也暴露在公众目光下，因为低素质被骂的人不在少数。虽说明星也是人，但作为一个公众人物，还是要尽量向大家树立一个正能量形象的。所以今天我们就来盘点那些明星曾经在公开场合做出的不雅行为，看看谁最让人诟病。近段时间，不少综艺节目都开始录制了。先是大家期待了很久的《青春环游记三》宣布正式开始录制，同样的《奔跑吧》也开始了录制。只是没想到，这节目还没播出呢，录制就出现了问题。因为是在公园录制的，少不了会遇到很多的草坪、景点等物品。其他人都正常的走在路上，但是走着走着，郑恺来到了下面的草坪，丝毫不顾及“请勿践踏草坪”的指示牌，甚至还时不时的踢一下草坪里面的小石子。这个行为直接得。到了网友们的指责。虽然践踏草坪在很多人看来不值一提，但这样的行为放到明星的身上，难免会引发争议。实际上，这也不是第一次发生这样的事情了。之前录制节目的时候，王珞丹和郭京飞因为踩踏文物遭到网友抵制，甚至于还有更严重的，直接不把文物当回事。当初拍摄《巧手神探》时，节目组曾给大家看过修护的文物，这些文物即便是专家，那都是小心翼翼的，生怕不小心碰到。可是没想到，当时节目嘉宾原袁姗姗居然毫不避讳，直接用手触碰，被身边的人提醒之后，居然回答：“没事，他可以再修补，再修补。”这情商真是没谁了。No no no！ 看到下面这位才知道这话说早了。于晓彤在《完美的夏天》中实力演绎了一把低情商的嘴臭直男。金晨作为飞行嘉宾加盟，结果刚来就被于晓彤的直男发言梗住了。得知金晨带来假发片，他特意转身吐槽：“我小带完假发片还这么欺负？”在转场乘车时，于晓彤看见金晨拧瓶盖的动作，也要开口吐槽两句：“为数不多几个拧瓶盖是可以用两个手指头就能拧开的。<笑>”金晨听了他别有深意的调侃，笑着回怼：“只要一下，两下。”于晓彤在节目里还有很多自以为有趣，其实是低情商、低素质的行为，比如当他们站在水边时，他会突然吓唬对方，站在金晨身后伸手推他一下。讲真，金晨要没站稳，就会直接滑进水里。恶作剧后，于晓彤还若无其事地打闹嬉笑。金晨的腰伤也是因为于晓彤落下的。在俄罗斯录节目时，于晓彤和金晨分骑两匹马。于晓彤在路过时大喊了一声“驾”，还拍了马屁股，导致金晨的马开始狂奔。最后，金晨从高速奔跑的马背上坠落，头部着地，出现了节目事故，留下了腰伤。在节目中，他们也提到了坠马这件事儿。于晓彤笑着为自己辩解，说自己只是叫了一声，但是没拍马屁股。语气里都是没有引发事故的愧疚感。如果说是因为他和金晨私交很好，所以说话才这么没遮没拦，那姨太无话可说。其实男明星自以为幽默的玩笑玩梗，耿直怼人，在别人看来都是很不礼貌的。综艺《平行时空遇见你》里，侯明昊多次气到杨超越，他在选嘉宾环节就表达了自己的嫌弃之情，说自己没得选，只能选杨超越了。在杨超越叙述自己的愿望时，幻想有很多男生追她的情节，侯明昊直接拆台，争取到一次我把你给甩了。甚至在后面的对话里，侯明昊称呼杨超越为“我实在是不爽了”，我说这个女的怎么能这样对我？到了我家那闺女，侯明昊对着林允精心打扮了三个小时的造型指指点点，说林允化的妆浓，腮红没涂匀，还进一步打击对方。别吓，别吓。明明侯明昊只比林允小一岁，还抱起狗称呼林允为“乖”。阿姨的话，听阿姨的话，什么阿姨的话？林允当场生气，代入一下，谁都会心梗。而侯明昊所谓的耿直，并没有让林允觉得好笑，在节目里狂翻白眼，甚至连维嘉都评价他说话让人不爱听，把挑聊死了。但侯明昊坚持要把这种耿直人设进行到底。与李一桐见面时，说：“我觉得这个出场方式还挺做作的。”对于女方提及会跳民族舞，侯明昊不合时宜的问他：“你会翻跟头吧？”李一桐当场哽住，这些玩笑话可能也只有他觉得好笑了。然而，这种没有眼力见把别人痛处当笑话的男性还不少，比如爱豆林墨在工作人员摔倒后幸灾乐祸的大笑。童星编程在直播时多次拆台合作女演员，说人比年龄大能演她长辈。不是你如果说演我个阿姨，演我个长辈，你你觉得还自己还？还当场说她脚臭，因为我我脚特别冷，到夏天的时候脚也特别冷。岳云鹏在未知的餐厅里吐槽李斯丹尼腿太粗，因为我进去一看你腿很粗哦，你腿很粗哦。
之后，他以此为笑点，继续嘲笑李斯丹妮没有脚脖子，指着他说很丑。好丑啊！你的脚脖子。这玩笑开的也太过头了吧！不过在师傅郭德纲面前，小月也不算什么了。在一次节目中，郭德纲当众调侃沙溢的儿子安吉像自己跟胡可的儿子，但是沙溢很聪明，赶紧说了句：“呃，我老二小鱼儿都说像岳云鹏的，你再说这老大像你的，我就没法活了。”一句简单的回应，原本事情就结束了。但是郭德纲不依不饶，随即说道：“没事就说明你们家人好客。”在台上的胡可脸色顿时不太好，只能尴尬的笑了一下。到了送奖杯的时候，又出现意外了。郭德纲直接将奖杯给了安吉。原本这个奖杯是爸爸沙溢给的，所以主持人在一旁提醒了一下。郭德纲拿回奖杯，还说了一句：“我以为是亲爸爸给颁的啊。”此时，沙溢跟胡可在台上只能用尴尬的笑容掩饰。然而，这个大型尴尬现场远没有结束。中间，安吉被问到知不知道德云社，安吉点头。郭德纲插话：“就是爸爸的单位。”这时的安吉低下头，脸色也不太好。郭老师，这是铁了心要拆台吗？知道的是您比较幽默，不知道的还以为。同样的尴尬还出现在韩庚的身上，在一次节目上，他突然自爆偷电脑，当时主持的撒贝宁都惊呆了，疯狂为韩庚打圆场，结果本尊完全没有感受到，还对偷电脑事件进行了详细描述。这可能他想展示真实的自己吧。不过对于韩庚，大家印象最深刻的还是《伴娘门》。当初在包贝尔的婚礼上，在场的好几位男嘉宾连同包贝尔本人一起拉着了柳岩，要把他扔进泳池里。好在贾玲及时拦住了他们，但从当时柳岩的哭喊声中能看出来，他是真的受到了惊吓和伤害。当时这个环节曝光后，引起网友们的广泛议论。可是参与此事的男明星没有一个出来及时表态的，就是包贝尔本人，自称是柳岩最好的朋友，也是柳岩主动出来道歉，影响他婚礼的完美之后，才发声表示自己的歉疚。不少艺人本来在大家印象当中的形象还算不错，但往往因为一些小动作败光路人缘。现在被全网封上的爽子，当红时期就被曝光过不少低素质行为。早在当年录制综艺节目《花少》的时候，郑爽就曾在火车上直接把腿抬到前一座位上。据说当时是因为郑爽膝盖受伤，但是她这样的举动，无论是对于她自身形象素质而言，或者是对于前方乘客的影响，都是不太好的。同样还是在这档综艺，网友还指出郑爽曾在节目中。脚踩洗脸盆，当然，这样的公开场合放飞自我的明星还有很多。杨幂被指不爱惜公共财物，经常踩踏座椅等行为早已不是第一次本讨论了。薛之谦和仙女姐姐都因为类似事件与过翻出历史。王子文这双鞋是去挖煤了吗？这么脏还敢直接把脚抬上来？分分钟少女感爆棚的杨超越曾在录制节目过程中随地吐痰，经济小生赖冠霖也曾被拍到在公共场合当地吐痰。就连硬汉吴京都无法避免这个雷区，在停车场随地吐痰的他，直接被记者拍了个正着。陈思诚大街吐漱口水，那个时候他和佟丽娅还没有离婚。分分钟帅你一脸的李易峰，在拍戏的中途也会做出抠鼻子吐痰的不雅动作。对于一些素质更差的明星来说，随地吐痰都不算什么，有些甚至随地小便。一九年，九零后小鲜肉杨趣文从 KTV 出门后。一路打电话和朋友热聊，没想到中间突然停了下来，当街小便毫不避讳，动作自然洒脱。而曾当街小便过的明星真不少，张一山、文章、李云迪等明星都曾有过从酒店或 KTV 出来当街小便的经历，而他们的道歉声明中大都是没忍住之类的借口。但是要知道，一般酒店里都会有厕所，为何不在酒店里解决了再出来呢？除此之外，一些平时曾在大家眼里很正派、似乎很有德行的演员，私下里素质也很堪忧。比如曾在某感情节目中点评犀利而出名的涂磊，在节目中像是一个圣人一样指点别人这不对那不对，而自己却在坐飞机时用鞋子蹬在前面白墙上。引发热议之后，道歉声明暗含了各种狡辩，还称自己腿部有病，尽显虚伪。他接手张绍刚主持的《直男直网》也饱受争议，经常对前来应聘的嘉宾各种刁难，趾高气昂，不容别人有任何反驳。如今辞去主持人工作，在短视频上贩卖毒鸡汤，还做起了带货主播。他的同行乐嘉主持《超级演说家》那会儿，因几方选手排名靠后。乐某人和他一起跑入了一篇愤青文，企图依靠挑逗现场观众的情绪来实现翻盘，结果惨遭滑铁卢。乐某人当场发飙，先是恐吓观众，接着大喊让选手滚蛋，但是观众原谅了他。不过他的暴脾气一直都在。在《超级演说家》这档节目中，乐嘉因为饮酒以后主持节目时又说了粗话。不仅如此，他还经常在节目中开荤段子，可谓素质极低。由于明星职业的特殊性，一举一动自然备受关注。
。不可否认，这些行为举止因为他们的明星身份而被放大解读了。但是抛开明星的光环，作为一个公民，也应该在公共场合约束好自己。作为偶像的他们，更应该在镜头前树立好形象。不仅因为大众对于明星越发严格，更是因为偶像背后所赋予的榜样作用。对于明星这些不雅行为，你有什么看法呢？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多多点个关注。C 泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。